কয়েকদিন আগে সোহম দাকে নিয়ে যেটা হয়েছে তুমি সে ক্ষেত্রে অকপটে বলেছো প্রত্যেকটা মিডিয়ার সামনে এটা সোহম ঠিক করেনি এই মানে নির্ভীকতাটা কখনো ব্যক্তিদেরকে ভয় পাওয়ায় না এবং আজকে সোহম দা জামিন পেয়েছে কিছুক্ষণ আগে আজকে তিনি আমার কোথাও যেন মনে হয়েছিল বাংলায় যখন আমি অ্যাজ এ প্রডিউসার যখন ইনভলভ আছি তো উইল মেক এ ফিল্ম উইচ ইজ নো কম্প্রোমাইজ শিক্ষা ব্যবস্থাটা কোথাও যেন খুব দরকার কারণ সহজে মানুষকে বোকা বানানো যায় আমার কোথাও যেন মনে হয় শিক্ষিত হলে মানুষ কে যে কোনো নেতা বোকা বানাতে পারবে কামিং সুন তেইশে জুন এই মুহূর্তে একটা স্লোগানের মতন হয়ে গেছে কারণ বাংলা যতদিন আসছে ফাইনালি ওয়ার্ল্ড টেলিভিশন প্রিমিয়ার এবং এতদিন হলে মানুষ দেখেছে এবং হল থেকে চলে যাওয়ার পরে অনেক মানুষ দেখতে পায়নি তারপরে তার অন্যদের রিভিউ শুনে মিস করেছে এবার থেকে তুমি আর মিস করার কোনো অবকাশ দিচ্ছ না তো স্যালারি বেড়েছে অন্য কোথা থেকে অফার পাচ্ছিস না এত ভালো অ্যাঙ্কারিং করছিস না পাচ্ছি না আমি দেব এন্টারটেইনমেন্ট ভেঞ্চারস अप्लाई করব তাদের ঘরের বসে এবং এই তেইশে জুন মানে প্রচুর মানুষের কাছে এটা অপেক্ষার দিন হয়ে উঠতে একটা সত্যি আমাদের কাছে একটা ইমোশন এবং আমার মনে হয় প্রত্যেকটা বাঙালির কাছে একটা ইমোশন কি এরকম ধরনের একটা গল্প সেটা সিনেমার মাধ্যমে আসা এবং বড় পর্দায় আমরা বিপুল মানে লাস্ট ইয়ারে ওয়ান অফ দ্য ব্লক বাস্টার এবং সেটা আজকে টেলিভিশনে আসবে এবং আমার কোথাও মনে হয় কি সবসময় এটা মনে হয়েছে কি টেলিভিশনে অডিয়েন্স ইজ এ বিগার অডিয়েন্স বাড়িতে বসে পুরো পরিবার মিলে দেখতে পারবে শুধু বাংলায় নয় বাংলার বাইরেও এবং দেশের বাইরেও তো তারা প্রথমবার বাংলা বাঘা যতীন দেখতে পাবে এবং আমি অ্যাজ এ প্রডিউসার অ্যাজ অ্যান্ড অ্যাক্টার ভেরি এক্সাইটেড অ্যান্ড ভেরি হ্যাপি দেবদা অনেকে যারা বাঘা যতীন সেই সময় হলে গিয়ে দেখেনি পরবর্তীকালে রিভিউটা শোনার পর তারা বলেছে যে অন্যান্য অনেক সিনেমার জন্য হয়তো দেখা হয়নি কিন্তু এটা একটা বড় মিস হয়ে গেছে তো সেই জায়গা থেকে যারা সেই সময় মনে মনে ভেবেছিল যে আবার কবে আসবে তাদের ক্ষেত্রেও কোথাও না কোথাও যেই নেতা দেব যেটা করে অভিনেতা দেব যেটা করে প্রডিউসার দেবও তাই করলো তাদের নিরাশার জন্য করে বেশি দিন রাখলো না সত্যি কথা বলতে গেলে আমরা আমাদের অ্যাকচুয়ালি চ্যানেল কাছে ছবিটা ছিলই অনেক দিন ধরে এবং তারা আমরা প্রথম থেকে ডিসাইড করেছিলাম কি একবার ইলেকশনের ঝামেলাটা মিটে যাক কারণ সবাই ইলেকশন নিউজ রেজাল্ট নিয়ে সব ব্যস্ত ছিল এবং আজকে যখন রেজাল্টটা বেরিয়ে গেছে এবং সবাই কোথাও যেন একটা 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 স্থির অবস্থায় সব চলে এসছে এবং কোথাও যেন মনে হয় কি যার বেস্ট টাইম বা যতীন রিলিজ করার সময় টেলিভিশনে এবং যা যারা মিস করে গেছে সিনেমা হলে তাদের জন্য সুখবর এবং আমার আমার জন্য সুখবর কারণ আমরা প্রচুর খেটেছি এই ছবিটার জন্য মানে অ্যাজ এ প্রডিউসার রিসার্চ থেকে আরম্ভ করে সমস্ত কিছু নিয়ে তো আজকে যখন টেলিভিশনে আসছে আমি আমি শুরু দর্শক প্রচণ্ড এক্সাইটেড কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে আমরাও অতটাই এক্সাইটেড প্রডিউসার হিসেবে তুমি এটার জায়গায় কোনো রকম কোনো খামতি রাখনি হিন্দি বা অন্যান্য ভাষার যে কোনো যখন ফ্রিডম ফাইট নিয়ে কোনো সিনেমা হয় সেখানে একটা কম্পারিজন চলে আসে কিন্তু এই মানে বাঘা যতীন নিয়ে কোনো বাঙালি কোনো দ্বিমত প্রকাশ করেনি যে এটা এক্ষেত্রে আমরা মানে এটা এটা কোনো দ্বিমত ছিল অফকোর্স কারণ আমরা আমরাও ছোটোবেলা থেকে মানে বল হিন্দি ছবি দেখে বড় হয়েছি কখনো ভগৎ সিং থেকে আরম্ভ করে ইউনো অনেকগুলো মানে স্বাধীনতা সংগ্রামী দিয়ে মনোজ কুমার তখন ছবিগুলো হতো দেশ নিয়ে দেশের উপর তো আজকে তিনি আমার কোথাও যেন মনে হয়েছিল বাংলায় যখন আমি অ্যাজ এ প্রডিউসার যখন ইনভলভ আছি তো উইল মেক এ ফিল্ম উইচ ইজ নো কম্প্রোমাইজ কে হ্যাঁ মিউজিকটা এ করেছিলাম কারণ যে পিজিএমটা চাইছিলাম যে গ্যানঝটটা চাইছিলাম সেটা সাউথে খুব ফেমাস তো উই ওয়েন্ট টু দ্য সেম স্টুডিও যেখানে বাহুবালি বা অন্যান্য ইয়ার মানে মিউজিকগুলো রেকর্ড হয় তো সেই জায়গা থেকে উই হ্যাভ জিরো কম্প্রোমাইজ কে এই ছবিটা কোনো কম্প্রোমাইজ হবে না এবং উই ট্রাইড আওয়ার বেস্ট কে টেকনিক্যালিটিস বা বা যে কোনো ডিপার্টমেন্টে কোনো কম্প্রোমাইজ যাতে না হয় এবং সেই জন্য দর্শক পছন্দও করেছে বাঘা যতীন ক্ষেত্রে যেমন একটা সমাজে বিপ্লব এনেছিল সেই সময় দেশে বিপ্লব এনেছিল এরকম কোন বিপ্লবটা ব্যক্তিদেব চায় সমাজে রাজনীতিতে চারপাশের পরিবেশ পরিমণ্ডে শিক্ষা আমার মনে হয় আজকে যেটা দেশে সবচেয়ে বেশি দরকার শিক্ষা ব্যবস্থাটা কোথাও যেন খুব দরকার কারণ সহজে মানুষকে বোকা বানানো যায় আমার কোথাও যেন মনে হয় শিক্ষিত হলে মানুষকে যে কোনো নেতা বোকা বানাতে পারবে না তো আমার মনে হয় যদি বিপ্লব আনতেই হয় তো সমস্ত দেশে দেশে আমি শুধু বাংলার কথা বলবো না দেশ জুড়ে একটা শিক্ষার জোয়ার আনতে হবে
কিন্তু একদম শেষ প্রশ্ন করব সেটা হয়তো এটা থেকে একটু বাইরে গিয়ে সততার কথা তুমি বললে এবং সেই জায়গা থেকে তোমার সততার প্রকাশ তোমার ভোটের মঞ্চে দাঁড়িয়ে যে কোনো রাজনৈতিক মঞ্চে দাঁড়িয়ে বারংবার সব মানে অন্যান্য যে দলগুলি আছে তারা পর্যন্ত প্রশংসা করেছে সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে কয়েকদিন আগে সোহম তাকে নিয়ে যেটা হয়েছে তুমি সেক্ষেত্রে অকপটে বলেছ প্রত্যেকটা মিডিয়ার সামনে এটা সোহম ঠিক করেনি এই মানে নির্ভীকতাটা কখনো ব্যক্তিদেরকে ভয় পাওয়ায় না এবং আজকে সোহম দা জামিন পেয়েছে কিছুক্ষণ আগে তো এই মানে এই সততাটা কখনো কোনো দিন আমি না তিন মাস দিয়ে রাজনীতির কথা বলে বলে না এখন সত্যি বোর হয়ে গেছি আর রাজনীতি নিয়ে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না থ্যাংক ইউ তাহলে শেষ একটু যদি তেইশে জুনের জন্য নিজেই দর্শক তেইশে জুন আপনারা শুধু স্টার জলসায় বাঘা যুতিন দেখবেন কোনো সিটি কেবল দেখবেন না टलिवुडर लेटेस्ट अपडेट गसिप एंड एंटारटेनमेंट पे सबसक्राइब कर शुदुम्र सीटी सिनेमा और फलो कर सीटी सिनेमार इन्स्टाग्राम फेसबुक टूटार एंड शेयर चैट पेज